ತಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಬೇಡ ತಾವು ಬೃಂದಾವನದೊಳಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನೊಂದ ಜನರ ನೋವನ್ನ ನೀಗುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಮನುಕುಲದ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆದಂತಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತಹ ಚಿಕಿತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ ಹಿಗೂ ಹುಂಟೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಯರಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎದುರಾಯಿತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದ ಚತುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ಇದು ಮಂಗಳ ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರೇಯ ಅಭಯವತ್ತೋರು ಮಂಗಳ ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಯರಿಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧರು ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಿಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ವಿನಿಯವೇ ಮೂರ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಂತೆ ಇದ್ದಂಥವರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಪೋ ತಾಣವಿದು ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ತಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಂದ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಪದ ರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಂತರು ಶ್ರೀಪದ ರಾಜರು ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಿಂತಾಗ ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವು ಕಾಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವೇ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡ ನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗೆದಾಗ ಒಂದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಿಗ್ರಹವೇ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಬಿಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಂತ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಆದೇಶದಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಒಂಥರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಬಿಚ್ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತಹ ಮಹಾ ತಪೋ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬಿಚ್ಚಾಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದಂತಹ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ನಿಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಯರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತರು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಯರಲ್ಲಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರಿತಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಯರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಒಂದು ಚಕಿತ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಚಕಿತವೇ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಲು ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಶಿಷ್ಯರು ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಜಪದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಅನಂತರ ದೈವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಜೋಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಅದ್ಭುತವೇ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯು ಅನ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವರು ಹಾಕಿ ಹೋದ ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ತೀರ್ಥನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ರಾಯರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂದಿಗೂ ಅಹಂ ತೋರಿಸದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದಂಥವರು ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರಲ್ಲಿನ ಅಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಪರಮಾಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ರಾಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ನಾಗಸರ್ಪವು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ನಾಗ ಸರ್ಪವು ಇದೀಗ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಚತುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಕಿತ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಚಕಿತವೇ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪವು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹ ನೋಡಿದರು ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹುತ್ತ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹುತ್ತ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ದಿನ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪವು ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಹ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಬಹುದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆ ಸರ್ಪವು ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಪವನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೀಗೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ ಆ ಉತ್ತರವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಗಸರ್ಪವು ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಅದನ್ನ ಮನಗಂಡ ರಾಯರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರಿತರು ಆ ಸರ್ಪದಲ್ಲಿನ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರಿತ ರಾಯರು ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಹಿಡಿದು ರಾಮರನ್ನ ನೆನೆದು ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ಸರ್ಪವು ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ನೋಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಯರಲ್ಲ 
ರಾಯರು ಸಜೀವವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪರಮಶಿಷ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅತ್ತು ಕರೆದು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದು ರಾಯರು ಮಂಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಶ್ರೀಧರ ರಾಯರು ಮಂಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗುವ ವಿಷಯ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಹೋದಾಗ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನ ನೆನೆದು ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಅಂಗವಸ್ತ್ರವು ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಯರ ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ನೀರಿನ ಮೇಲಾಕಿದ ಅಂಗವಸ್ತ್ರವು ಹಾಗೆ ನಿಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಚಕಿತಗೊಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೂ ಸಹ ಅಂಗವಸ್ತ್ರವು ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಅತೀವ ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ಅಳುತ್ತ ರಾಯರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪೋಧ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಯರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅದ್ಭುತವೇ ಪ್ರವಾಹದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿಯು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ ಪಿಚ್ಚಾಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತು ಬರೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ ಬೋಧ ಗುರು ತೀರ್ಥ ಪಯೋಧಿ ಪಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲಡೆಡ್ ರಿವರು ಕಾಮ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾದಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ ಬೋಧ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಮಂಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಯರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಮಂಚಾಲೆಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಬೃಂದಾವನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಬೋಧ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಬೃಂದಾವನದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ಬರುತ್ತೆ ರಾಯರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೃಂದಾವನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯ ಸ್ಯೋತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯ ಸ್ಯೋತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯ ಸ್ಯೋತ್ರಿ ಇನ್ನು ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ
ಒಳಗೆ ಹೈಗ್ರೀವ್ ಸೇವದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ರಾಯರಿಗೆ ಹೈಗ್ರೀವ್ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಡ್ತಾರೋ ರಾಯರು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯಾಸೂತ್ರ ಹಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಗ್ರೀವ್ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಬೃಂದಾವನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ರಾಯರ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುಳಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಂತಸಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾಲುಗಳೇ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರತಾಯ ಭಜತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನಮತ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎದುರಾದ ಅದ್ಭುತವೇ ಬೃಂದಾವನದ ಬಳಿ ರಾಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ಕೂಡಲೆ ರಾಯರು ಫಸ್ಟ್ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಥಾದವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಿಷ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ನನ್ನ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದುಃಖ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೆರೆತ ನಾನು ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಯರು ಅಪ್ಪಣ್ಣರನ್ನ ಸಂತೈಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಿಚ್ಚಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ತಾನು ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ರಾಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಕಡೆ ಒಂದು ಏಕಶಿಲ ಬೃಂದಾವನವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮಂಚಾಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಸಿಂಹರವರು ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಬ ಹಣೆ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎದುರಾಯಿತು ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಕಿತಗಳಾದ್ರೂ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ